আমরা তো ব্যাক বেঞ্চে ছিলাম আবার রিলেশন করলাম কিন্তু তাদের সাথে তাল মিলিয়ে পারতাম না প্রথম দিকে তাদের পড়াশোনার চাপও সেম প্রেসার আমি নিছি তাদের সেম প্রেসার আমিও নিছিলাম তুমি যদি এক বেলায় উঠতে চাও একসাথে উঠতে চাও আমাদের সাথে পারবা না মাঝে মধ্যে এরকম মনে হতো যে আমাকে দিয়ে হবে না তখন বন্ধুদের বলতাম যে বন্ধু আমাদের দিয়ে আমাকে দিয়ে হবে না আমি এত চাপ নিতে পারবো না আমার দ্বারা আর হবে না সফলতা ব্যর্থতা নিয়ে মানুষের জীবন জীবন চলার পথে ব্যর্থতা আসবে আসবে সফলতা তবে থেমে গিয়ে নয় কিংবা দমে গিয়ে নয় নিজের উপর আত্মবিশ্বাস আর সৃষ্টিকর্তার উপর ভরসা রেখে এগিয়ে যেতে হবে সামনের দিকে ঠিক তেমনিভাবে আপনার জীবনের সফলতা ব্যর্থতা চড়া উৎসাহ সহ নানা ঘটনাবহুল ঘটনা এনে সাজানো আমাদের এই আয়োজন আমার গল্প আপনার নাম এবং আপনি কোথা থেকে আসছেন আমার নাম মোহাম্মদ সজিব ইসলাম আমি হোমটাউন নীলফামারি আপনি বর্তমানে এখন কোথায় আছেন এবং কি করছেন আমি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে পড়াশোনা করতেছি বর্তমান তখন মানে মনে ছিল না আর কি স্কুল জীবনে আচ্ছা হাই স্কুল জীবনে একটু নতুন আবেগ জন্ম নিয়েছিল হাই স্কুল জীবনে যখন শুরু করলাম ক্লাস সিক্সে সিক্স পড়লাম সেভেন পড়লাম এইট পড়লাম তখন চলে আসলো ডিপার্টমেন্ট নিয়ে কোন ডিপার্টমেন্টে পুরো মার্কেটিং একই বিজনেস না সায়েন্স না আর্টস মানবিক আচ্ছা মানবিক তখন আব্বু বলে সায়েন্স মামা বলে কমার্স তখন কমার্সে চলে গেলাম কমার্সে নাইন টেন পড়লাম পড়ার পর ইন্টারমিডিয়েট কলেজে উঠলাম আপনার আপনি কল কমার্সে আসলেন নাইন টেনের আসলে আমরা জানি আমাদের দুরন্তপানা বা আমাদের যে কৈশোর জীবন যেখানে আমাদের আসলে আমরা শিশু থেকে কৈশোরে পদার্পণ করি আমাদের যে হাই স্কুল জীবনটা আসলে হাই স্কুল জীবন অনেক বেশি মেমোরেবল নীলফামারিতে দর্শনীয় স্থান আছে তিস্তা প্যারেস সেখানে আমরা প্রায় যাইতাম যা মজা করতাম আর কিন্ডার গার্ডেনে পড়ছিলাম তো একটু চাপে ছিলাম প্রেশার দিয়েছিল বন্ধুদের সাথে প্রতিনিয়ত দেখা হয়তো ক্লাস করতাম অত ভালো স্টুডেন্ট আমি ছিলাম না আচ্ছা লাস্ট বেঞ্চের স্টুডেন্ট আমি আর সবাই মিলে আমরা যা করতাম সবাই মিলে করতাম আর আমি ভালো বন্ধুর সাথে মেশার চেষ্টা করতাম সব সময় একটু প্রিয় দর্শক আপনারা বুঝতে পারছেন আসলে সে কিন্তু এখন জগন্নাথ ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত কিন্তু সে বলছে সে হাই স্কুল জীবনে লাস্ট বেঞ্চের স্টুডেন্ট ছিল মানে ব্যাক বেঞ্চ থেকে কিভাবে ফ্রন্ট লাইনে আসতে হয় ইচ্ছা থেকে এবং কিভাবে যে অদম্য ইচ্ছা এবং পরিশ্রম একটা মানুষকে এই পর্যায়ে আনতে পারে সেই গল্পে কিন্তু আজকে আমরা শুনতেছি হ্যাঁ তারপরে আসলে একটা কথা কি যে যে লাস্ট বেঞ্চের যে স্টুডেন্ট তাকে কেউ কাউন্ট করে না বা গনে না আচ্ছা সেটা টিচারে বলেন আর ভালো স্টুডেন্টে বলেন কিন্তু তাদের সাথে সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্ব কিন্তু তারা সব সময় আমাদের ইগনোর করে যেত অনেক সময় লেখাপড়া পারতাম না অনেক সময় তারা পড়া দিতে পারতো আমরা পারতাম না কিন্তু এই পারতাম না পারতাম না একসময় একটা লক্ষ্য হয়ে দাঁড়া দাঁড়িয়েছে আজাদ বলছে যে যে তোমাকে যে তুমি যাকে নক দিতেছ সে যে রিপ্লাই দিচ্ছে না রেসপন্স করতেছে না এমন কিছু করো সে যাতে তোমাকে গুগলে সার্চ দেয় এই মন মানসিকতা নিয়ে আগাইতে হবে সে আমাকে ইগনোর করতেছে কেন ইগনোর করতেছে আমি পড়াশোনা করতে পারতেছি না আমি তার সাথে তাল মিলে চলতে পারতেছি না এখন কি করলে সে আমাকে ফোন দিবে সে আমার সাথে যোগাযোগ রাখবে এটা আমাকে করতে হবে এখান থেকে কিছু শিক্ষা নেওয়ার আছে এই যে প্রতিনিয়ত তো কঠিন কঠিন পরিস্থিতি আমাকে অনেক হার্ড করে তুলছিল আমার মনোবল অনেক আমার লক্ষ্য অনেক দূর নিয়ে গেছিল আজকে সে কারণে আমি এই এই জায়গায় আসতে পার আসতে পেরেছি আর দুর্ভাগ্যজনক হলো সত্যি সেই বন্ধুগুলো এখন আমার এই অবস্থানে নেই তারা আমার চেয়ে অনেক নিচে আছে যারা আমাকে হাই স্কুল লেভেলে ইগনোর করতো কলেজ লেভেল তো এখনও যাইয়ে নেই হাই স্কুল লেভেলে যারা ইগনোর করতো তারা এখনও আমার নিচে আছে কেউ আমার সম্মান আছে দুই একজন গোনা আচ্ছা গোনা দুইজন তাছাড়া কেউ নেই 
তাছাড়া সবাই আমার নিচে গোনা দুজন আমরা সেম লেভেলে আছি হাই স্কুল জীবনের আর যারা ইগনোর করত তারা এমনও হয়ে গেছে অনেকেরই বিয়ে হয়ে গেছে অনেকে কোম্পানিতে চাকরি করতেছে অনেকে গার্মেন্টসে অনেকে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতেছে আচ্ছা আর ইনশাআল্লাহ আমরা পাবলিক ওয়ান সেকেন্ড সেটা হচ্ছে আসলে আপনি একজন স্টুডেন্ট ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি তে পড়ছে মানে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে মানে কিন্তু সে শেষ নয় শেষ নয় ঠিক আছে অনেক কিছু করতে পারবে কিন্তু বাহিক যে দৃষ্টিতে আমরা যেটা দেখতে পারি আমাদের ইন্টারমিডিয়েট লেভেলটা অর্থাৎ আমাদের কলেজ জীবনটা শেষ হওয়ার পরে আমাদের সবারই একটা গোল থাকে একটা উদ্দেশ্য থাকে সেটা হচ্ছে একটা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া এটাই কিন্তু অনেক বড় একটা অর্জন একজন স্টুডেন্টের জন্য তো তিনি সে অর্জনটা আসলে অর্জনটা করতে পেরেছে সেটা তার চেষ্টার মাধ্যমে এবং সেটা তার যেই ভিতর যে ক্ষোভটা ছিল যা তার ভিতর যে আকুতিটা ছিল না পাওয়ার একটা ব্যর্থতার একটা গ্লানি ছিল বা সবাই তাকে ইগনোর করতো এই যে একটা প্রাপ্তি ছিল সবার কাছে নিজেকে প্রাধান্য দেওয়া সবার কাছে নিজের অবস্থান তৈরি করার সেই মনোবাসনা সেই মনোর কামনা থেকেই কিন্তু সে আজকে এই পজিশনে আসতে পেরেছে ঠিক আছে প্রিয় দর্শক হ্যাঁ তারপরে আমরা কলেজ লাইফে যাব তারপর কলেজ লাইফে গেলাম কলেজে আর্থিক অবস্থা আমার ফ্যামিলির তেমন ভালো ছিল না ছিল না বাইরে কোন ক্যান্টনমেন্ট বা কোন সরকারি গভর্নমেন্ট পড়াবি আর এই আমার যে জিপিএ এটা দিয়ে তো গভর্নমেন্ট হবে না জিপিএ ফাইভ ছাড়া তখন ভাবলাম গ্রামের কোনো কলেজেই পড়ি তখন আমার গ্রামে এক কলেজ ছিল জনতা ডিগ্রি কলেজ নিমনা ইলফামারি সেখানে ভর্তি হলাম হওয়ার পর বিভাগ কমার্সে ছিলাম আর্টসে যাইনি যাওয়ার পর প্রথম দিকে আমার যে বন্ধুগুলো ছিল হাইস্কুলের তারা আমার সাথে কেউ নেই আচ্ছা শুধু একজন ছিল সবাই কেউ রংপুর সরকারিতে রংপুর ক্যান্টারম্যান কেউ ঢাকা ক্যান্টারম্যান কেউ পার্বতীপুর ক্যান্টারম্যান সবাই বিখ্যাত কলেজগুলোতে কেউ রাজশাহী কলেজও ছিল আমি ছিলাম গ্রামের ওই কলেজেই তারপর আমার ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার গেল ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার তো একটা আবেগের সময় রবি ঠাকুর যেমন বলেছিল আঠারো বছর পড়াশোনার জন্য যেমনই হোক আমার ঠিক আসলে প্রপার লাইনটা মনে নাই তবে সেটা বিয়ের জন্য উপযোগী একটা সময় মানে এখানে আসলে মনের ভিতরে যে দোলাচল খেলা করে যে আপনার যৌবন যে নাড়াটা দেয় এখানে আসলে একটা ভালোবাসার বা একটা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি একটা আকর্ষণ সেই চরম উদ্যমতা কিন্তু এখানে কাজ করে কাজ করে তো এখানে আসলে প্রপারলি যে পড়াশুনো যে এডুকেশনাল যে ওয়ে প্রপার ওয়েতে আসলে যাওয়ার জন্য অনেক বেশি গাইডলাইন দরকার হয় অনেক বেশি ইচ্ছার দরকার হয় এবং পারিপার্শ্বিক সকল ধরনের বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে আসলে নিজেকে ঠিক রাখতে হয় জি এখন ভাই কথা হলো যে ইন্টারে যখন পদার্পণ করলাম ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার কলেজে তখন মূলত একটু ইমোশন কাজ করছিল তবে অতটাও না কারণ আমরা সবসময় এই ফ্রেন্ডদের সাথে মিশতাম একটু বান্ধবীদের সাথে খুব কম মিশতাম ওসব ছেলেপুলেদের সাথে ভালো বন্ধুর সাথে মিশতাম আর প্রতিনিয়ত মজা করতাম পড়াশোনার কোনো মানে চিন্তা ভাবনা ছিল না তখন ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে শুধু ওই কলেজ হতো ক্লাস হতো ক্লাস করতাম না শুধু আইসিটি ক্লাস করতাম আর প্রাইভেট পড়তাম পড়াশোনা ছিল না শুধু প্রাইভেট যাবো আর আসবো প্রাইভেট যাবো আর আসবো যে ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ার শেষ হইল ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে আসলাম একটু পড়াশোনায় মনোযোগ দিলাম যে না একটু পড়াশোনা করে ইন্টার রেজাল্টটা ভালো করতে হবে তখন পড়াশোনা করে করে যখন ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে উঠলাম আপনি ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে উঠছেন আপনি শুধু প্রাইভেট পড়ছেন এবং বাসায় যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনি তো বাসাতেই থাকছেন তারা কখনো বলতো না যে পড়াশোনা করো শুধু এটা টার্গেট রাখতো যে কি করতেছি আমি তারপর দিন শেষে বলতো যে আমি যে টাকাটা দিচ্ছি সেটা কাজে লাগাও আচ্ছা আর কিছু বলতো না বুঝতে পারছেন যে আসলে একজন স্টুডেন্ট বা একজন শিক্ষার্থীর বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা দেখেছি অনেক প্যারেন্টস 
আসলে তাদের উপর অনেক কিছু চাপিয়ে দেয় মানসিক ভাবে চাপিয়ে দেয় তাদেরকে আসলে বোঝায় না যে তাদের এ প্লাস লাগবে গোল্ডেন এ প্লাস লাগবে এটা করতে হবে এটা প্রয়োজন কিন্তু আসলে আমাদের এটা প্রয়োজন বা এটা দরকার আপনার সন্তান গোল্ডেন এ প্লাস পায়নি আপনার সন্তান এ প্লাস পায়নি তার মানে কিন্তু এটা নয় তাকে দেওয়ার কোনো কিছু হবে না তাকে বুঝাইতে হবে তাকে বুঝাইতে হবে তাকে অবস্থা বুঝাইতে হবে এবং তাকে পারিপার্শ্বিক সিচুয়েশন বুঝাইতে হবে এবং সে যেখানে ক্যাপাবল তার যেখানে মনে হচ্ছে যে আপনার সন্তান যেটাতে স্কিল হয়ে উঠছে তার সেখানে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে তার সেভাবে গাইডলাইন দিয়ে আসলে গড়ে তুলতে হবে হ্যাঁ আমরা তারপরে যখন ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে উঠলাম তখন তো আমার হাই স্কুলের সামনে দিয়ে আমি কলেজ যেতাম যেতে আসতে সেকেন্ড ইয়ার দুই মাস ফের হলো দুই মাস পাস করলাম তারপর আমার হাই স্কুলে সাবেক হাই স্কুলে ক্লাস নাইনে সম্ভবত তখন সে ক্লাস নাইনে একটা মেয়ের আমি তখন প্রপোজ পেলাম আচ্ছা আপনার জীবনের প্রেমের প্রথম হাত প্রেমের প্রথম ছোঁয়া যে আর কি এখন আমার তো আবেগের সময় আমিও রিজেক্টেড করলাম না দুই একটা বন্ধুর সাথে কথা বললাম বন্ধুরা তো পরামর্শ দিয়ে প্রেম করো আচ্ছা শুরু করে দিলাম রাজি হয়ে গেলাম সে তার বান্ধবীর কাছে আমার নাম্বার নিত বান্ধবীর সাথে আমার কন্ট্যাক্ট হতো তার সাথে আগে প্রথমে কন্ট্যাক্ট হতো না ভয় পাইতো খুব সিনিয়র ছিলাম তখন তার বান্ধবীকে নাম্বার দিলাম তখন সে ধীরে ধীরে এস এম এসের পর ফোনে কথা বলা শুরু করলাম শুরু করার পর প্রতিনিয়ত তখন তখনও পড়াশোনা করলাম না আচ্ছা তখন ওই যখন আপনার প্রেমের যে ছোঁয়া প্রেমের যে হাতছানি আপনার জীবনে আসলো যেটা হয় আসলে এই বয়সে তখন আপনি আসলে পুরো সময়টা ওই মেয়েকে কেন্দ্র করে বা আপনার ওই সম্পর্ক কেন্দ্র করে আপনি সময়টা অতিবাহিত করতে থাকলেন আর কি সেটা আপনার ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার মানে আসলে এটা ইন্টারমিডিয়েট এর জন্য সব থেকে ইম্পর্টেন্ট একটা টাইম যখন আপনি আসলে এইচএসসি পরীক্ষা দিবেন প্রথম বর্ষ শেষ হয়েছে আপনি দ্বিতীয় বর্ষ মানে আপনার কিন্তু হাতে আরো বেশি সময় নেই ঠিক তখন আপনি মেয়ে পড়লেন জি এবং তখন আপনি পুরো সময়টা ওই মেয়ের পেছনে দিতে শুরু করলেন দিতে শুরু করলাম তারপর তো ওই যে সময় দিলাম ওর রিকোয়ারমেন্ট প্রতিদিন ওর এলাকায় গিয়ে ওকে দেখা করতে হবে আচ্ছা করলাম কলেজ যখন কলেজে আসি তখন এক বেলা যাই যখন বিকেলে যাই বিকেলে এক সময় যাই বাজার বাজারের দিকে ওই দিকে বাসা তো তখন যাই এভাবে চললো পাঁচ মাস ছয় মাস চললো দিন যাচ্ছে আমিও প্রাইভেট পড়তেছি পড়াশোনাতে এরকম নাই তখন ইন্টারমিডিয়েট ফাইনাল ইয়ার পরীক্ষা দিলাম ইন্টারমিডিয়েট যে ফাইনাল সেকেন্ড ইয়ার সেকেন্ড সেকেন্ড ফাইনাল হয় মানে সেকেন্ড ইয়ারের আপনার সেকেন্ড ইয়ারের জন্য একটা ফাইনাল পরীক্ষা হয় এটা কি আপনার ইয়া এটা কি বলা হয় টেস্ট পরীক্ষা যেটা হয় ইন্টারে তার আগে যেটা হয় টেস্টের আগে যেটা হয় আচ্ছা টেস্টের আগে যেটা হয় তখন দিলাম পরীক্ষা পরীক্ষা দেওয়ার পর নেদার আসলো 3 পয়েন্ট আচ্ছা মানে 4 পয়েন্ট 1 আপনার এসএসসি রেজাল্ট এসএসসি 4 পয়েন্ট 17 17 মানে সেখান থেকে 3 পয়েন্ট মানে আপনার আরো আরো ডিমোশন হলো কলেজে 3 পয়েন্ট চলে আসলাম কলেজের যে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাগুলো ইন্টারনাল ফাইনাল তো আছেই তখন পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর চিন্তা করলাম একাই চিন্তা করেছি চিন্তা করে যে পড়াশোনা করব তবু আর পড়াশোনা হয় না ওই আবার রিলেশন টেস্ট পর্যন্ত দিলাম টেস্ট এক্সাম দিলাম টেস্ট এক্সাম দেওয়ার পর রেজাল্ট আসলো থ্রি পয়েন্ট একটু বাড়ছে থ্রি থেকে থ্রি পয়েন্ট কিছুটা বাড়ছে এই উন্নতির পিছনে কারণ ছিল আমার ভালো বন্ধুর ভূমিকা ছিল কিছু তখন আমি ভালো বন্ধুর সাথে মেশা শুরু করলাম যে আমার প্রিভিয়াস যে বন্ধুগুলো ছিল তাদেরকে তাদের সাথে মেশা বন্ধ করে দিচ্ছি আচ্ছা ভালো বন্ধুর সাথে মানে এই আপনার ভিতরে এই ভাবাবেগ কেন কাজ করলো কাজ করলো কেন আমার এটা অবশ্য আমার ভাগ্য যে আমার দুইটা ফ্রেন্ড আছে এখন তারা আমার বাড়ির পাশ দিয়ে প্রতিনিয়ত প্রাইভেট যেত তাদের সাথে তো কথা হইতো যে কোথায় যাচ্ছিস কি করতেছিস এটা ওটা তখন তাদের সাথে সব কিছু আলোচনা করলাম এরকম এরকম বিষয় বন্ধু তখন আমার সমাজ সব কিছু থেকে খুলে বললাম আমার ফ্যামিলি আমার কি অবস্থা আমার ফ্যামিলির কি অবস্থা আমি ভবিষ্যতে কোথায় যেতে চাই সব কিছু আলোচনা করলাম তখন বন্ধু বললো তুমি আমার সাথে চলো তখন তার পরের দিন তার প্রাইভেটে চলে গেলাম তখন তাদের সাথে তাল মিলে শুরু করলাম তারা যে প্রাইভেটে যায় প্রাইভেট পড়লাম কোচিং এ যায় কোচিং করলে শুরু করে দিলাম তাদের সাথে তাল মিলে চলতে চলতে একসময় কি হলো আমার আর তাকে সময় দেওয়ার সবাই ছিল না গার্লফ্রেন্ড কি তখন বন্ধুদেরকে বললাম বন্ধু কি করবো আমি তোদের সাথে তাল মিলিতে তো ওকে সময় দেওয়া হয় না বন্ধু তখন বলে যে ওকে রিজেক্ট করে দাও তখন বললাম কি বলিস রিজেক্ট করে দেবো মানে থাক আমার সাথে থাক সমস্যা কি কয় তোর সাথে থাকলে হবে না তোকে দুইটার দিকে একদিক বেছে নিতে হবে 
হয় গার্লফ্রেন্ড হয় পড়াশোনা একদিন সময় দাও আমি তখন একাই একটা নির্জন জায়গায় চলে গেলাম নিয়ে ভাবলাম ভালো লাগা কাজ করে সেখানে আসলে অনেক বেশি বাধ্য বাধ্যকতা থাকে তার ভিতর দিয়েও ছেলে মেয়েরা আসলে বিভিন্ন রকম সম্পর্কে জড়িত হয় জি আচ্ছা তখন নির্জন জায়গায় যে ডিসিশন আমি নিলাম এই ডিসিশনে আমি ভাবছি আমার ফ্যামিলির যে অবস্থান আমি ফ্যামিলির বড় সন্তান মানে আমাদের কমিউনিটির যেটাকে গোষ্ঠী বলি এখন ভাবলাম আমি ফ্যামিলির বড় সন্তান ফ্যামিলির অবস্থা অত একটা ভালো না এখন সব কিছু আমার উপর নির্ভর করতেছি ফিউচার জেনারেশনও তো আমার কাছে আসবেই দায়িত্ব নিতে হবে ফ্যামিলির তা আমি কোন পর্যায়ে নিয়ে যাব আমি যদি নিজে ভালো থাকতে না পারি নিজে একটা ভালো কেরিয়ার না থাকে তাহলে আমি আমার নিজের প্রজন্মকে কিভাবে নিয়ে যাবো ছোট ভাই বোন থাকবে আমরা আমরা যে আপনার বন্ধুদের কথা শুনছিলাম তারপর আপনার জীবন আপনি বন্ধু আপনার যে সংগটা ছিল একটা সঙ্গ আপনি মিশতেন সেটা থেকে আপনি বের হয়ে এসে আপনার যে দুইটা বন্ধু ছিল ভালো তারা ভালো স্টুডেন্ট আর কি প্রিয় দর্শক আসলে আমরা সকলেই জানি যে আপনার সন্তান কাদের সাথে মিশছে বা কার সাথে মিশছে এটা তদারকি করা অনেক বেশি প্রয়োজনীয় কারণ যাদের সাথে মিশবে তাদের গুণাগুণ যেমন আপনার সন্তানের ভিতরে আসবে খারাপ দিকও কিন্তু সন্তানের ভিতরে আসবে সুতরাং আপনার সন্তানের যে বন্ধু নির্বাচন যে বন্ধু নির্বাচনের যে স্বাধীনতা এই স্বাধীনতার ভিতর থেকে আপনাদেরকে সচেতন থাকতে হবে যে আপনার সন্তানরা কি ধরনের বন্ধুদের সাথে মিশছে একজন ভালো স্টুডেন্ট মানেই সে ভালো মানুষ বিষয়টা এমন নয় কিন্তু একজন ভালো স্টুডেন্ট ভালো মানুষ হওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি থাকে এবং একজন ভালো স্টুডেন্টের সাথে যখন আপনার সন্তান মিশবে আপনার সন্তান যখন টপারদের সাথে মিশবে বা তার বন্ধুত্ব যখন টপারদের সাথে হবে তখন যেটা হবে তখন সে পড়াশোনার দিক থেকে হোক বা তার ব্যবহার আচার বদন দিক থেকে হোক সেটা কিন্তু অনেক বেশি তাকে ইনফ্লুয়েন্স করবে এবং এই জায়গা থেকে তার অনেক ভালো কিছু হওয়ার সম্ভাবনা আছে ঠিক তেমনিভাবে যদি আপনার সন্তান একটি খারাপ সঙ্গে মিশে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার সন্তানের অনেক খারাপ কিছু হওয়ারও সম্ভাবনা আছে সে অনেক কিছুতে অ্যাডিক্ট হতে যেতে পারে আসলে আমাদের বর্তমান সমাজের যে সামাজিক অবস্থা সেখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ্রাম অঞ্চলে বা মকরস্থলে এখন কিন্তু মাদক অনেক বেশি ছড়িয়ে গেছে এবং সেখানে যদি আপনার সচেতন না হন সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার সন্তানের জীবনটা নষ্ট হতে পারে এবং ঠিক এই জায়গা থেকে আমরা বলতে পারি যে আমাদের আজকের যে অতিথি তিনি কিন্তু তার নিজের ডিসিশন থেকে তার নিজের নিজের রিয়েলাইজেশন থেকে তার নিজের যে আকুতি ছিল একজন ভালো স্টুডেন্ট হবার বা যে ইগনোর পেয়ে পেয়ে তিনি আসছে সেই জায়গা থেকে একটা পর্যায়ে যে কিন্তু তিনি তার সেই যে একটা গ্রুপ ছিল একটা সার্কেল ছিল সেখান থেকে তিনি বের হয়ে আসছেন সেখান থেকে তিনি বের হয়ে এসে দুইটা ভালো বন্ধুকে তিনি নির্বাচন করেছেন এবং দুইটা ভালো বন্ধুকে নির্বাচন করার পরে কিন্তু তার আসলে পড়াশোনার একটা টার্নিং পয়েন্ট আসছে একটা মোড় ঘুরে গেছে হ্যাঁ তারপরে যখন আপনি পড়াশোনা শুরু করলেন এরপরে আপনার কি ধরনের পরিবর্তন আপনি লক্ষ্য করলেন যে আপনার কি ধরনের পরিবর্তন আসছে তো ওই যে বন্ধুদের সাথে যখন মেশা শুরু করলাম তাদের প্রাইভেটে যাই তাদের কোচিংয়ে যাই কোচিংয়ে যাওয়ার পর তো আমি তো ব্যাক বেঞ্চে ছিলাম আবার রিলেশন করলাম তাদের সাথে তাল মিলিতে পারতাম না প্রথম দিকে পড়াশোনা ওদের প্রাইভেটে যে পড়াশোনা দিত কোচিংয়ে যে চাপ দিত বাসায় এসে আমি পড়াশোনা করতে পারি ওরা যেভাবে পড়াশোনা করতে হবে ওদের পড়াশোনা ফুলের সাথে থাকতো সেটা আপনার মেন্টাল প্রেসার হয়ে যায় মেন্টাল প্রেসার হয়ে যায় ওদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারতাম না কারণ তারা রেগুলার স্টুডেন্ট আমি রেগুলার স্টুডেন্ট ছিলাম তখন তাদের যে সাথে চলা শুরু করলাম তখন আমার অনেক চাপ হইতো পড়াশোনা যখন বসতাম তখন পড়াশোনা করতে পারতাম না মাঝে মধ্যে মনে হয় আমাকে দিয়ে হবে না মাঝে মধ্যে এরকম মনে হতো যে আমাকে দিয়ে হবে না তখন বন্ধুদের বলতাম যে বন্ধু আমাদের দিয়ে আমাকে দিয়ে হবে না আমি এত চাপ নিতে পারবো না আমার দ্বারা আর হবে না তখন তারা আমাকে সাহায্য করে হবে না এই এই মানে এই ধারণাটা আপনার ভিতরে কেন আসে এই যে তাদের সাথে আমি চলতে পারতাম না তারা যে পড়াশোনা গুলো করে আমি এটা কভার দিতে পারতাম না প্রতিনিয়ত পরে প্রতিনিয়ত দিতে পারতাম না রেগুলার তারা দিতেছে আমি দিতে পারতেছি না কারণ আমি তো ইরেগুলার ছিলাম আর তারা তো রেগুলার ভালো স্টুডেন্ট ছিল আমি তো ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম না এবং এবং আপনি যেটা বলছেন আপনি প্রথম ইয়ারে মোটা মোটা একটা গ্যাপ ছিল এবং আপনার দ্বিতীয় বর্ষে আসার পরে আপনি সম্পর্কে জড়িত হলেন সেখানেও আপনি আসলে নিয়মিত ক্লাস করতে পারেন নাই জি করি নাই তবে আমি আমার হাইস্কুল জীবনকে এই জন্য ধন্যবাদ জানাই যে তারা আমার বেসটা অনেক স্ট্রং করে দিয়েছিল এই জন্য এত দূরে বেস আপনার স্ট্রং করেছিল বলে মানে এটা কিভাবে বেস মানে হাইস্কুল জীবনে যে ফোর পয়েন্ট ওয়ান সেভেন আমরা পাইছি কমার্সে এটা তো আর এমনি এমনি পাইনি আচ্ছা নিজের দক্ষতায় পাইছি আচ্ছা 
অবশ্যই নিজের বেস্ট ছিল না হলে তো রেজাল্ট হতো না 4.16 যদিও খারাপ তবে তেমন একটা খারাপ কত সাল আপনি কত সালে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছেন আমি এসএসসি দিয়েছিলাম 17 সালে আচ্ছা হ্যাঁ 17 সালে পাস আমাদের 18 সালে তখন তাদেরকে বলতাম এরকম চাপ নিতে পারি না প্রেসার নিতে পারি না তো রাজে পড়াশোনা করিস আমি এটা পারি না আমার মাথা মাঝে মাঝে হ্যাং হয়ে যায় কাজ করে না তখন তাদেরকে বললাম আবার বসলাম পরের দিনে যে বন্ধু কি রকম এরকম এরকম কয় বন্ধু দেখো তুমি যদি এক বেলায় উঠতে চাও একসাথে উঠতে চাও আমাদের সাথে পারবা না তুমি প্রেসারটা একটু কম নাও যদিও আমাদের সাথে তুমি আমার সাথে তুমি চলো পরে এতগুলো দা তুমি এতটা পড়বা না আপনি যে আসলে পড়তে পাচ্ছেন না বা আপনি পেশা নিতে পাচ্ছেন না তারপরে আপনি একটু একটু করে আসলে পড়াশোনা শুরু করলেন এরপরে চলে আসলো আপনার টেস্ট পরীক্ষা টেস্ট পরীক্ষা তারপরে আপনার আপনি কি করলেন বা টেস্ট পরীক্ষা রেজাল্ট কি হলো আফটার দেন আপনি কি ডিসিশন নিলেন হ্যাঁ জি যখন আমি বন্ধুদের সাথে মিশলাম তাদের পড়াশোনার চাপও सेम পেশা নামে নিছি তাদের सेम পেশার আমিও নিছিলাম তখন নিতে পারতাম না আচ্ছা নিতে পারতাম না তখন প্রতিনিয়ত পড়াশোনায় বসতাম একটা ভালো মাইন্ড নিয়ে বসতাম 1 ঘন্টা পড়ার পর মাইন্ড চেঞ্জ হয়ে যেত কেন চেঞ্জ হতো কেন মাঝে মাঝে ওই যে পুরনো আমার ভালোবাসা ছিল ভালোবাসা যখন আপনি আপনার যার সাথে সম্পর্ক ছিল যার সাথে সম্পর্ক তার কথা মাঝে মাঝে তার কথা মনে হইতো মাঝে মাঝে না প্রায় মনে হইতো আচ্ছা মানে আপনি বলুন তো বলতে পারেন তার কারণে পড়াশোনা হয়নি পড়াশোনায় ফোকাস করতে পারতেন না কারণ আপনি যখন পড়তেন আপনার মাইন্ড ডাইভার্ট হয়ে যেত মাইন্ড ডাইভার্ট হয়ে যেত তখন তবু চেষ্টা করতাম পড়ার পারতাম না দুই এক দিন ওইভাবে যাইতে যাইতে বন্ধুদের সাথে আবার এই বিষয়টা শেয়ার করলাম যে বন্ধু এরকম এরকম কি করা যায় এখন এর ভাবে তো হবে না আমার দ্বারা তখন তারা বলল বন্ধু দেখো ধীরে ধীরে যে কোনো শুরু করতে হবে তুমি যদি একসাথে 1 থেকে 100 মিটারে যেতে চাও তাহলে সম্ভব না অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে তখন তারা বলল যে তুমি ধীরে ধীরে তোমার পড়াশোনার ডিউরেশনটা বাড়াও প্রথম দিনে না পড়ো 3 ঘন্টা পড়ো তারপর 4 ঘন্টা তারপর 5 ঘন্টা এইভাবে প্রতিনিয়ত আমি ঘন্টা আগাইতাম আমি একসাথে 2 ঘন্টা করে আগাতাম 3 থেকে 5 5 থেকে 7 প্রিয় দর্শক আসলে আপনারা যারা দেখছেন আপনারা বুঝতে পাচ্ছেন যে একজন ব্যাক বেঞ্চার কিভাবে তার হাই স্কুল জীবন শেষ করে কলেজে এসে সে একটা সময় তার সার্টেন টাইম পড়াশোনার সাথে যুক্ত না থেকে এবং একটা সময় পরে যখন তার আসলেই পড়াশোনাটা দরকার ছিল তখন তিনি কিন্তু একটা সম্পর্ক জড়িয়ে যায় এবং সেই সম্পর্কে জড়িয়ে যাওয়ার পরে একটা পর্যায়ে যে তার সেলফ যে রিয়লাইজেশন সেখান থেকে তার বন্ধু যে চুজিং এর যে ব্যাপারটা থাকে সে একটি তার বন্ধু যে একটি মহল ছিল সেই মহল থেকে বের হয়ে এসে এক আরো কিছু ভালো বন্ধু তিনি বেছে নেন এবং সেখান থেকে তিনি তাকে গড়ে তোলার জন্য তিনি তার লাইফটাকে একটি ভালো জায়গায় উপস্থাপন করার জন্য তিনি কিন্তু আসলে তার টোটাল লাইফস্টাইলটাকে চেঞ্জ করে ফেলে এবং তিনি কিন্তু দমে যান নাই তিনি বারবার চিন্তা করেছে তাকে দিয়ে হবে না কিন্তু হবে না যখনই চিন্তা করেছে তখনও কিন্তু তিনি থেমে যান নাই হবে না চিন্তা করার পরেও তিনি কিন্তু আসলে তার যে ভিতরের উদ্যমতা এই উদ্যমতা নিয়ে কিন্তু তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন বলেই তিনি কিন্তু আজকে তার এই অবস্থানে তিনি আসতে পেরেছেন তারপরে আপনি আপনি যখন ভাবতেছেন যে আপনাকে যে হচ্ছে না জি আপনি পড়াশোনা করছেন কিন্তু আপনি পড়াশোনা করতে পারছেন না কারণ আপনি যে সম্পর্কে ছিলেন সেই বিষয়টা বারবার আপনাকে আসলে মানসিক ভাবে অনেক বেশি পীড়া দিচ্ছে তারপরে আপনি কিভাবে আসলে প্রপারলি ফোকাস আপনি পড়াশোনার আর ভিতরে দিতে পারলেন বা দিলেন তখন তো তখন তো যে বন্ধুরা বলতো যে প্রতিনিয়ত একটু একটু করে পড়াশোনা বেশি করো তখন এভাবে করতে করতে 15 20 দিনের মাথায় আমি তাদের সাথে তাল মেলা শুরু করলাম আচ্ছা যদিও শুরু করি তবুও তাদের সম্মান হতে পারিনি আচ্ছা তারা এক্সট্রা কিছু পড়াশোনা করে আবার প্রাইভেট কোচিং এ স্কুলে পড়াশোনা দেয় আমি দিতে পারি না কিন্তু পড়াশোনা করি দিতে পারি না কিন্তু পড়াশোনা করি পরিশ্রম করি ধীরে ধীরে এক পর্যায়ে পড়াশোনা করতে করতে আবার রিলেশন এসে আঘাত হানলো আচ্ছা আমার স্বপ্ন তৈরি করছি যেমন আপনি যখন বন্ধু চুজ করলেন এবং আপনি যখন ভালো বন্ধুদের সাথে মিশলেন তাদের স্বপ্নই আপনি আপনার চোখে দেখতে শুরু করলেন জি জি তাদের স্বপ্নে আমার চোখে এটা কিন্তু একটা ভালো পয়েন্ট প্রিয় দর্শক আসলে শুরু করলাম আপনি যখন ভালো মানুষের সাথে মিশবেন ভালো মানুষের ভালো কিছু ইচ্ছা কিন্তু আপনার ভিতর অটোমেটিক্যালি ঢুকে যাবে ঢুকে যাবে যে যে কাজটি হয়েছে আসলে আমাদের আমি তো ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে কিছু জানতাম না তখন তাদেরকে সব কিছু জানতাম তখন আমার পরিবারে যে বললাম আব্বু কে আম্মুকে বললাম এরকম এরকম আমি ভার্সিটিতে যেতে চাই আচ্ছা কয় যাও তুমি যেখানে যেতে চাও পড়াশোনার জন্য যাও 
তোমার যা প্রয়োজন লাগে বলবা শুধু ফ্যামিলি সাপোর্ট পাইলাম তখন বন্ধুর সাথে বললাম বন্ধু তোরা যেখানে যাবি আমাকে নিয়ে যাবি আচ্ছা কোচিং এর জন্য অ্যাডমিশনের জন্য এখন অ্যাডমিশনের জন্য যেতে চাচ্ছি এদিকে তো একজন টেনে ধরতেছি গার্লফ্রেন্ড আপনার যে সম্পর্ক হচ্ছে যে সম্পর্ক টেনে ধরতেছি তখন তার সাথে একদিন মিট করলাম মিট করার পর বললাম যে আমার পক্ষে আর রিলেশন কন্টিনিউ করা সম্ভব না হয় কেন যে আমি এরকম এরকম আমি অ্যাডমিশনে যাচ্ছি সেখানে আমি আমার ফ্রেন্ডদের অ্যাডভাইস নিচ্ছি এমনকি আমার সিনিয়র যারা আমার এলাকার যে ভাইগুলো আছে ঢাবিতে আছে রাবিতে আছে জবিতে বুয়েটে আছি তাদের পরামর্শ নিলাম যে ভাই আমার এরকম এরকম তাদের সাথে খুলে বলছিলাম যে আমি ভাই আমি পড়াশোনা একদম কাঁচা ছিলাম তারপর একটু পড়াশোনা আসলাম কিন্তু এখন আমার পাশে একটা রিলেশন আছে আমি এখন কি করব অ্যাডমিশনে যেতে চাই সে বললো সজীব দেখো অ্যাডমিশনে যেতে হলে তোমাকে সব কিছু মাইন্ড ফ্রেশ করে তোমাকে আসতে হবে মানে কোনো কিছু টোটাল ফোকাস তো পড়াশোনা টোটাল ফোকাস পড়াশোনার উপর পড়াশোনা আর তোমার ফ্যামিলির সাথে ফোনে কথা তাছাড়া আর কোনো কিছু চলবে না যদি তুমি সাকসেস হতে চাও আচ্ছা যদি তুমি সাকসেস হতে চাও তোমাকে সব কিছু সেরে আসতে হবে তোমার বাসায় সব কিছু সেরে তোমাকে রংপুরে আসতে হবে আচ্ছা তখন তাকে বললাম এরকম এরকম অবস্থা তখন সে বলল সমস্যা কি আমি তো থাকবো আমি থাকলে কি সমস্যা তুমি তোমার পড়াশোনা করো শুধু আমাকে একটু সময় দিবা এইটাই তো সমস্যা আমি তোমাকে সময় দিতে পারবো না তুমি আমি তোমাকে আমি তোমাকে যেদিন নক দেবো তুমি যদি সেদিন কথা বলতে পারো সপ্তাহে বা মাসে একদিন তাহলে থাকতে পারো আপনি যে আপনার যে ইচ্ছাটা ছিল আপনার ইচ্ছা শক্তি থেকে আসলে আপনি চাচ্ছিলেন না যে ফোকাসটা মেয়েটার দিকে তারা যখন মেয়েটা যখন বললো যে আপনি তাকে সময় দেন তো আপনি তখন বললেন যে আপনি সময় দিবেন কিন্তু সেটা একটা নির্দিষ্ট সার্টেন টাইম পর আমি যখন মাসে একবার বা অনেক দিন সপ্তাহে একবার এরকম আপনি যখন আসলে যে গ্যাপটা দিলেন তখন অটোমেটিক্যালি একটা অনেক বড় একটা গ্যাপ তৈরি গ্যাপ তৈরি হয়ে গেল আপনি তারপরে আপনার পরীক্ষার জন্য আপনি আপনার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুতি হলেন তারপরে হচ্ছে আপনার কোভিড মহামারী শুরু হলো কোভিড মহামারী শুরু বিশ্ব থমথমে আপনাদের পরীক্ষা নিয়েও তো অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল তখন আপনি আসলে কিভাবে শুরু করলেন আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির প্রস্তুতি বা আপনার সম্পর্ক আপনাকে অনেক বেশি পীড়া দিচ্ছিল ঠিক সেই জায়গা থেকে আপনি কি ভাবলেন এবং কিভাবে এগোলেন এবং আপনার ওই যাত্রাটা কেমন ছিল আসলে আমরা যখন ইন্টারমিডিয়েট ফাইনাল পরীক্ষার একটা প্রিপারেশন নিলাম অবশ্য নিলাম পরীক্ষা দেওয়ার মতো মতো অবস্থা মনে করেন যে দুই মাস তিন মাস এরকম যে সময়টা পাই তখন পড়াশোনা করলাম ঠিক মতো করার পর নোটিস নোটিস নিউজ দেখলাম যে পরীক্ষা পিছিয়ে গেল করোনা মহামারী বৈশ্বিক করোনা মহামারী শুরু হলো পিছিয়ে গেল এইভাবে দুই মাস তিন মাস পিছিয়ে পিছিয়ে জন্য তো আসলে পুরো বিশ্বে থমথমে বিশ্বে এরকম অবস্থা ছিল তখন আমরা থেমে যাইনি তখন এই বন্ধুদের সাথে তাল মিলে চললাম বন্ধুদের বললাম যে এইভাবে পরীক্ষা পাঠাচ্ছি আমরা কি করব পরীক্ষা পাঠাতে পাঠাতে এরকম এক বছর পাঠালো পুরো এক বছর মানে আপনি হিউজ সময় পাইলেন আপনার প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য কিন্তু এই সময়টা কিন্তু আসলে অনেকেই হেলাই কাটিয়েছে অনেকে আসলে ঘুমিয়ে বা অন্য অন্য কাজ করে যদিও অনেকের অনেক পার্সোনাল ক্রিয়েটিভিটি দেখেছে অনেকের ভিতরে উদ্যোক্তা হয়েছে অনেকে হচ্ছে ফ্রিলান্সিং অনেক বেশি আগিয়েছে অনেকেই তার আসলে এডুকেশনাল পারপাসও ফোকাস দিচ্ছে আবার অনেকে কিছুই করেনি কিন্তু আপনারা ছিলেন আপনার এডুকেশনাল পারপাসে আপনি সময় দিয়েছেন লক্ষ্য অটল ছিলাম লক্ষ্য অটল ছিলেন হ্যাঁ জি তখন তো পরীক্ষা এইভাবে ফাইনাল পরীক্ষা পাস হইলো তখন বন্ধুদের হয়তো মাঝে মাঝে ডিসকাস করতেছি আমরা যে কি করব পরীক্ষা দিয়ে তো প্রতিনিয়ত পাস হচ্ছে পরীক্ষার কোনো ধরনের রেজাল্ট না পাওয়া পর্যন্ত আমরা অ্যাডমিশন লাইফে যেতে পারতেছি না ভর্তি যুদ্ধে কেন এটা রেজাল্ট নিয়ে তো যাইতে হবে তখন পড়াশোনা করলাম করার পর এক সময় পরীক্ষা পিছাতে পিছাতে গভর্নমেন্ট অটো পাস দিয়ে দিল আচ্ছা অটো পাস দেওয়ার পর আমরা বন্ধুরা মনোভাব সবাই মনস্থির করলাম যে আমরা কোচিংয়ে যাব আচ্ছা কোচিংয়ে যেতে হবে আমাদের নাহলে আমরা যে ঢাকার যে স্টুডেন্টগুলো তাদের সাথে তাল মিল চুতে পারবো না ফার্মগেটকে ফলো করতাম সবসময় যে এই স্টুডেন্টগুলো কি করে তখন ফার্মগেট আসতে চাইলাম কিন্তু আসতে পারলাম না কারণ করোনা মহামারী নিচ্ছে না স্টুডেন্ট নিচ্ছে না এখানে অনলাইন চলতেছি তখন রংপুরে যোগাযোগ করলাম ঢাবিতে এক ভাগনা ভয় তার সাথে যোগাযোগ করলাম কি খবর কি করা যায় কয় আমার এক ভাই আছে তার সাথে যোগাযোগ করো তিনি আবার ওখানে কোচিং প্রতিষ্ঠান চালু করছেন সেই বছরই আচ্ছা তিনি আবার অনলাইন না দিয়ে অফলাইন করছেন গোপনে গোপনে আমরা দশ তালা অনলাইন অফলাইন করতাম আচ্ছা গোপনে করতাম মাঝে মাঝে কিন্তু পুলিশ আসতো কিন্তু আমাদের এখানে আসতো না কানেক্ট ছিল তো নেটওয়ার্ক ছিল অন্যদিকে অফলাইন করার 
ওইখানে ছিল তখন বন্ধুরা এমনি চিন্তা ভাবনা করলাম আমরা এখানে আসবো অনলাইনে চলতে অফলাইন বেটার হবেই মানে আপনি লক্ষ্য হোটেল ছিল এবং আগে গেলেন এর ভিতরে আপনার সম্পর্কটা ছিল সে আপনাকে পেইন এটা নিউজ নিলাম আর কি যে এইভাবে হয় তারপর বন্ধুদের বললাম যে চলো রংপুরে চলে যাই এভাবে অফলাইনে ক্লাস হয় কিছু কিছু জায়গায় তখন সবকিছু ঠিকঠাক করতেছি ফ্যামিলি বলতেছি যে আমি এরকম যাব প্রিপারেট হও সবাই তখন রিলেশনে একটু কথাবার্তা বললাম কি ধরনের গার্লফ্রেন্ডের সাথে কথাবার্তা বললাম ডেকে কি ধরনের কথাবার্তা আর কলেজে নিয়ে এসে কথা বললাম আচ্ছা বললাম যে এরকম এরকম অবস্থা আমি এখন কোচিং এ যাব কিন্তু এই মতো অবস্থায় আমার তো রিলেশন রাখা সম্ভব হচ্ছে না আচ্ছা এখন রিলেশনটা কন্টিনিউ রাখা সম্ভব হচ্ছে না তুমি যদি থাকতে চাও তাহলে আমাদের ভিতরে কন্ট্রাক্ট হবে না যদি আমি কখনো সময় পাই আমি কন্ট্রাক্ট করব আচ্ছা তুমি কন্ট্রাক্ট করলে কোনো ধরনের রিপ্লাই পাবো না আমরা কি কন্ট্রাক্ট করলে রেসপন্সও পাবো না কন্ট্রাক্ট করলে মানে তুমি কন্ট্রাক্ট বন্ধ পাইতে পারো আচ্ছা তখন সে তো মানে অনেক হতাশ বিভিন্ন ভাবে কনভিন্স করার চেষ্টা করতেছে আমি থাকবো সমস্যা নাই তুমি পড়াশোনা করবা কথা বলবা দশ মিনিট পনেরো মিনিট করে কথা বলবা হয়ে যাবে কিন্তু আমি তো জানি যে দশ মিনিট পনেরো মিনিট কথা হবে না ধীরে ধীরে এটা এটা লং লাস্টিং এ চলে যাবে যখন তাকে বললাম এরকম এরকম অবস্থা সে কখনোই মানে না আমাকে তো যেতে হবে সে মানে না আমাকে তো যেতে হবে তাকে ছেড়ে তখন গেলাম তাকেও জানাইনি আমি কবে গেছি সে বন্ধ আছে কয়েকদিন বন্ধ ছিল আমরা বন্ধুগুলো চলে গেলাম বন্ধুরা চলে গেলে দেখতেছি তারা আমরা একসাথে থাকতে পারলাম না আমার বন্ধু ছিল কেউ আর্টসে একজন কেউ কমার্স এ ছিল কেউ আমার গল্পের যে গল্প তিনি আমাদের সাথে শেয়ার করছে যেখানে আসলে সে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল কিন্তু গ্লোবালি যে কোভিড সংক্রমণ তার জন্য আসলে তার পরীক্ষা অনিশ্চিত হয়ে যায় এবং একটা পর্যায়ে তার অটো পাস দেয় এবং অটো পাস যে রেজাল্ট প্রকাশিত হয় তারপরে তিনি আসলে মেন্টালি ডিটারমাইন্ড হন যে তিনি যে কোনো ভাবেই ভর্তি যুদ্ধ অংশগ্রহণ করবেন এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবেন কিন্তু তার ভিতরে ছিল তার যে পিছনের যে রেজাল্ট সেই রেজাল্ট আসলে অতটা ভালো ছিল না সাথে তিনি আসলে একজন ব্যাক বেঞ্চার স্টুডেন্ট হিসেবেই ছিলেন যেটা তাকে অনেক বেশি আসলে পীড়া দিত কারণ সে সবসময় চাইতো সে ভালোদের সাথে মিশতে এবং তার অবস্থান তৈরি করতে কিন্তু তার মাঝখানে যে প্রতিবন্ধকতা ছিল সেটা ছিল তার একটি সম্পর্ক তো আসলে এই যে সম্পর্ক এবং তার ভর্তি হওয়ার যে অদম্য ইচ্ছা এই দুটি থেকে তিনি একটি বেছে নিয়ে কিভাবে সেই সম্পর্ক থেকে বেঁচে আসলেন এবং কিভাবে সেই সম্পর্ককে পাশ কাটিয়ে তার সম্পূর্ণ যে শ্রম সেই শ্রমটা দিয়ে তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন ঠিক সেই গল্পটি আমরা শুনব আমার গল্পের দ্বিতীয় পাঠে সঙ্গেই থাকুন দেখতে থাকুন আমার গল্প